阿龙，怎么了？上次跟你说的事，你考虑的怎么样啊？我还没有跟我姐说呢，这么大的事我也做不了主。再说了，这要求有点太……怎么了？这事我都跟你说了很久了。我们两个啊，都在长沙那边上班，我们工作啊什么的都在那边，朋友啊都在那边，我们在那边买套房子怎么了嘛？可是你这样，你不知道长沙一套房要好几十万吗？可是你们家只要给我们出个首付就可以了，我们可以按揭嘛。办首付少说也要五十万，那你买不买嘛？哎呀，别生气了，走走走，回去跟我姐说去。又回来了，姐，我刚才在路上跟小雅我们俩商量了一件事。小雅说啊，必须在长沙有一套房子才跟我结婚。姐，你看你有时间给我交个首付呗。你说的倒轻巧，长沙买套房那得多贵啊，我们买不起。那我不管，不买房子的话，他就不嫁给我。爹，要不咱们换一个吧？你张婶前天跟你说一个，那姑娘不错。姐，你说什么呢？我和小雅，我们是自由恋爱的，我就喜欢她，别的人我不要。可是姐，给你买不起这房子啊。我不管，你不给我买房子，我就结不了婚。我结不了婚，你就抱不了侄子，你看着办吧。爹。你这不是逼我吗？姐就是把家里的东西和房子卖了，这长沙的房子我们也买不起啊。那你说怎么办吧？那要不这样吧，哪天你把姑娘带到家里来，我和她商量商量，行吗？你要跟她商量商量。是啊。能行吗？行不行，我试试呗。好好，我听你的。小雅，到我家了。阿柔，你姐叫我来，是不是说房子的事啊？我我我告诉你啊，这房子的事我是不会松口的。有房子我们就结婚，没房子啊咱们就散。别生气了，都到家了，进去歇会吧。正好我姐也在家，走吧。坐。你姐呢？我姐应该在厨房里吧，我叫她一下。姐姐，哎，你忙完了没有啊？收拾好了没有啊？阿荣，既然我是来谈房子的事的，那我就跟你明说吧。要是没有房子，我们就不结婚。小声点。我告诉你，阿荣，你别以为我喜欢你，我们俩什么都没有就可以结婚了。这长沙的房啊，你必须得给我买。姑娘，你一进家门就说这话，是不是有点过分啊？这还没结婚啦，要是结婚了，我弟还不得受你一辈子气啊？我，我要房子怎么了？咦，我好像在哪里见过你啊？见过我？我怎么没见过你啊？姐，你们俩怎么认识啊？不认识。姑娘，你看我爸妈走得早，我一个人把他拉扯大不容易。再说家里的房子也不错。再说你那个条件，在长沙买房子确实买不起。姐，那房子啊，我不买了，我不要了。不要了？小雅，这怎么回事啊？现在房子又不要了？你先听我说。姐，你不记得我了吗？好像有点面熟。几年前，就在十字路口那，你想想，你是不是救了一个女孩？哦，想起来了，是你啊，姑娘。是啊，是啊。这都多少年过去了，那时候你还小，姐真没认出来。我什么时候啊都不会忘记您的，姑娘。你看我们俩真是有缘分。是啊。当年要不是你救了我，给了我五百块钱让我看病，说不定啊，我已经早就不在人世了。姑娘，别说是我，任何人碰到那种事都会伸出援助之手的。没想到你们俩这么有缘。是啊，就好像跟我们一家人似的。姐，遇到你们一家人啊，是我的福气。以前是我的不对，您别介意啊。不提了，姑娘，那事不提了。姐，您放心。以后啊，我跟阿荣一定会好好孝敬您的。好，饭做好了，我们去吃饭。嗯，姐。小雅，今天过来找姐有什么事呢？姐，因为她生病了，需要做手术。可是，需要十万块。你也知道，我为了妞妞付出了很多心血。这突如其来的这场病，我是现在拿不出这么多钱。所以只能来找姐帮我想想办法。十万块钱啊，小雅，你也知道，这些年我和你姐夫打拼也不容易
不是我不想借，只是这十万块钱对我们来说，何尝不是天文数字呢？姐，我求求你帮帮我，我是实在想不到办法了。你放心，等妞妞病好了，这十万块钱我一定会尽快还给你的。这样吧，我跟你姐夫商量一下吧。阿龙，阿龙，哎，来了。怎么了？我想跟你商量个事。什么事儿？你说。我妹的小孩生病住院了，需要十万块钱动手术，可是她现在拿不出这么多钱，所以来找我们借。你看，要借十万没问题，这十万我们还是有的，别着急啊。只不过这钱需要一点时间，到时候我给你打过去。谢谢姐夫。有什么呀？赶紧说没有！你以为这十万块钱那么容易挣啊？这些钱是我们存了好几年的，十万块钱是不好挣，但妞妞现在不是要动手术吗？还是要紧，治病要紧，对吧？谢谢姐夫理解，这十万块钱啊，我一定会还上的。行，既然你姐夫愿意把钱借给你，那你写张借条吧，以防万一。我去拿纸和笔。把字签了吧。行了，你先回去吧。等一下我就让你姐夫把钱转给你。嗯、小雅，妞妞已经全部康复了吧？挺好的，谢谢姐夫的关心。我姐呢，在家吗？在呢。思思，你妹妹来了。小雅，你来了。嗯，我今天来是来还钱的。这么快，不错啊！你等等，这借你啊，就算作废了。这钱啊是还完了，但是啊，我心里的阴影过不去。姐，你也知道，父母把我们养这么大也挺不容易的。现在我们都各自有家庭了，生活还可以。我怎么感觉你没有把我当亲人看待呢？怎么会呢？你可是我亲妹妹啊！如果没有，你就不会在我借钱的时候让我写欠条了。你把我当成什么人了？我是外人吗？写个欠条几个意思啊？就这么不相信我这个亲妹妹？小雅，我是怕怕我还不上吗？没想到我只用了一年的时间告诉你什么叫做信任。如果你的心里没有真正把我当做亲人的话，那我们以后老死就不相往来吧。小雅，小雅，你说你也真是的，当初好好的写什么欠条嘛？她可是你亲妹妹。你妹妹又不是万能，你还怕她不还吗？当时我就是怕她还不了嘛。你看她女儿刚出生没多久，需要花钱的地方多着呢，还要动手术，这钱要是拿不回来，那我们的日子还要不要过啊？但是你要记住，亲情不可以用金钱来衡量的，要懂得给家人一些信任的空间。更何况她还是你自己的亲妹妹，你这写欠条的事啊，实在有点过分了。你自己好好想想吧，想好了我们再去给你妹妹道个歉。